हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम दिस इज माय यूट्यूब चैनल जानी ऑफिशियल आप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुस्किम तो गाइस इस वीडियो में एक ताज़ा तरीन अपडेट्स देने वाला हूं वो ये है कि जो व्हाट्सअप ने प्राइवेसी न्यू भेजी है व्हाट्सअप के वाले से अगर उसको कोई एग्री नहीं करेगा तो वो व्हाट्सअप से खारिज कर दिया कर दिया जाएगा तो इसके बारे में मैं आज आपको लाइव इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बादशाह का है तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलती रहे Uh, असल में जो व्हाट्सएप की नई व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई ये uh, जो पुरानी पॉलिसी थी व्हाट्सएप की काफ़ी डिफरेंट है तो पहले क्या होता था कि व्हाट्सएप जितना डेटा uh, एक सारे से कलेक्ट करता था वो अपने पास प्रोसेस कर रहा था या अपने पास वो सेव कर रहा था अब चूंकि नई पॉलिसी आई है जिसका लागू 8 फरवरी के बाद अक्रॉस द वर्ल्ड हो जाएगा तो उसमें होगा क्या कि जितना डेटा जो सारिफ के मोबाइल से लिया जाता है जैसे आपका लोकेशन का डेटा आपके सिग्नल का स्ट्रेंथ मतलब आपके आ, अगर आप जी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के लिए फोर यूज़ कर रहे हैं तो आपके सिग्नल के क्या स्ट्रेंथ है आपका वाई का डेटा आप जो भी नेटवर्क आप जिससे कनेक्टेड हैं इवन दो आपका प्रोफाइल पिक्चर और आपका नाम जो भी डेटा आप व्हाट्सएप के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं वो सारा का सारा ना सिर्फ फेसबुक के साथ लेकिन फेसबुक की जो कंपनी जो फेसबुक के साथ काम कर रही है उनके पास भी ये सारा का सारा डेटा स्टोर हो रहा होगा और वो इसको इस्तेमाल भी कर रहे होंगे अच्छा तो इबादशाह साहब मतलब ये है कि फेसबुक पहले ही इस पॉलिसी पर अमल कर रहा है और अब व्हाट्सएप भी यही काम करने जा रहा है जी एग्जैक्टली exactly. uh, अगर हम uh, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड uh, में देखें तो 2014 में जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा था या एक्वायर किया था तो उसमें व्हाट्सएप से क्लियर कट ये चीज़ पूछी गई थी काफ़ी ज़्यादा उस पर तनकीद की गई थी क्योंकि फेसबुक की जो अपनी डेटा पॉलिसी है वो काफ़ी uh, बदतरीन है जिसकी वजह से फेसबुक जो है तो काफ़ी ज़्यादा इस पर इसका तनकीद का निशाना बन चुका है तो इस वजह से व्हाट्सएप ने कहा था कि हम जितना डेटा लिमिटेड हो सकेगा वो सारिफ का हम शेयर करेंगे अपने पास लेकिन अब जाहिर सी बात है फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और दोनों एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो जो डेटा हम लोग व्हाट्सएप पे अपने लिए अब अप अपना डेटा व्हाट्सएप पे स्टोर कर रहे हैं या हम लोग शेयर कर रहे हैं वो सारा का सारा डेटा फेसबुक और दूसरी कंपनीज के साथ भी शेयर हो सकेगा अच्छा तो व्हाट्सएप की इस पॉलिसी के बाद अब सार्फिन के पास ऑप्शन क्या बचा है अपना डेटा महफूज रखने के लिए आम सार्फ क्या करें अनफॉर्चुनेटली uh, uh, अगर पाकिस्तान में हमारे पास डेटा पॉलिसी सर्विसेज होते या डेटा पॉलिसी हमारे पास होती तो हम लोग इसके थ्रू फेसबुक uh, को या व्हाट्सएप को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि हाँ ये हमारे लोकल रेगुलेटरी पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट uh, कर रहे हैं या हमारे लोकल रेगुलेटरी पॉलिसी से uh, uh, इससे uh, जो है तो वो कम्प्लाई नहीं कर रहा तो हम लोग इस पर व्हाट्सएप और फेसबुक को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि ये कानून हम पे लागू ना करें क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो कानून या ये जो पॉलिसी अभी व्हाट्सएप ने इंट्रोड्यूस की है ये यूरोपीय यूनियन के जितने ममालिक हैं उनके सारिफ सारिफ पे और उनके जितने मेंबर्स हैं उन पर यह लागू नहीं होता क्योंकि उनकी डेटा पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है अल्टरनेटिव uh, की अगर बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे एप्लीकेशन uh, अभी भी मौजूद है जो काफ़ी सारे फीचर्स जो व्हाट्सएप uh, दे रहा है वो एप्लीकेशन बाकी uh, वो uh, वो फीचर्स uh, बाकी एप्लीकेशन भी दे रहे हैं लेकिन इस पर सारिफ पर डिपेंड करता है कि क्या वो अपनी प्राइवेसी के उसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो सर्विस जो इस्तेमाल करें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो so, ये उनकी अब डिसीजन इज़ ऑन दी कंज्यूमर जो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या वो अपनी प्राइवेसी उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो सर्विस जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा तो ये बादशाह साहब हम देखते हैं कि जब हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर एनक्रिप्टिड का ऑप्शन आ रहा होता है जिसका मतलब होता है कि जो आपकी चैट है वो सिक्योर है वो महफूज है तो क्या अब वो चैट भी महफूज नहीं रहेगी जी बिल्कुल ऐसे होगा कि आपका जितना डेटा है वो सारा का सारा फेसबुक के पास व्हाट्सएप के पास सेव होता है लेट से मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने व्हाट्सएप से वो एक एक मैसेज मुझे किया और उसके बाद आपने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया तो अगर आपने व्हाट्सएप अपने मोबाइल से डिलीट किया है तो वो सारा का सारा डेटा व्हाट्सएप पर रहेगा और वो सारा का सारा डेटा आगे शेयर भी होगा अब अगर हम बात करते हैं कि अगर व्हाट्सएप हम डीएक्टिवेट करते हैं तो व्हाट्सएप के डीएक्टिवेट करने के बाद वो जो मैसेज आपने जो मुझे भेजा था वो थर्टी डेज़ के बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा सो so, इसमें मतलब दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो जो वो जो मैसेज या वो जो डेटा या वो जो चीज़ें आपने मुझसे शेयर की हैं या हम लोग शेयर करते हैं वो सारा का सारा व्हाट्सएप पे पड़ा रहेगा अच्छा तो इबादशाह साहब पाकिस्तान में इस तरह के कवानी क्यों नहीं बनाए गए जहाँ पर आम अफराद की जो प्रेवेसी है उसको महफूज बनाया जा सके क्या आने वाले वक्तों में इस पर काम किया जा रहा है जी इस पर का
इनिशिएटिव्स लिए हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स इस पर लिए हैं तो uh, इस पर जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बैठ के इस पर डिस्कशन मतलब मेरे मेरे ख्याल से जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो डेटा डेटा से रिलेटेड जिनका ताल्लुक है या जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स का उनको बैठना चाहिए और उस पर उनको देखना चाहिए कि इसका क्या वे आउट निकल सकता है क्योंकि ये तो सिर्फ अभी व्हाट्सएप की हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हमारा डेटा अभी भी स्टोर कर रही हैं और अभी भी काफ़ी सारा ऐसा डेटा जो हमारे पास इंटरनेट पर पड़ा हुआ है और वो सिक्योर्ड या उसको वो महफूज तरीके से पड़ा नहीं है तो गैज़ ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती है अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ